What's going on guys? Don is here. Every time magpo-flex ako ng tool wall storage ko sa mga woodworking groups, ang una talaga nilang napapansin, itong hand saw rack na ginawa ko. And since may mga newly acquired akong mga hand saws, at yung iba dyan ibinigay sa akin, I think it's about time to make a new one. Sa project na to, gagamit lang tayo ng mga scrap na plywood. Yan yung dating fence ng table saw sled ko na pinagdikit. Then yung thickness nya is naging 1 and 5 8. Then yung lapad naman nya is 3 and 1 16. After makat ko into square yung dulo, nagmark lang ako ng 1 fourth inch from the edge. Then I use that mark line para maging pivot point. And then sinet ko lang yung speed square sa 30 degree angle and then I scribe a line. And then sa table so nag-setup lang ako ng jig dito, dalawang stop block siya. Inalign ko lang yung ginawa kong line dun sa saw curve ng table saw sled. Para makuha ko yung 30 degrees na angle. At para uniform din yung cut niya. And then sa fence naman ng sled, nakaredy na rin yung stop block ko para tuloy-tuloy lang yung pagkat ko. Back and forth lang hanggang sa makompleto ko na yung kailangan ko. Dahil nag-setup tayo ng jig, naging uniform yung mga sizes nila. Dahil nag-cut na rin ako ng rectangle, yan yung gagawin kong cover sa harap nung sorak natin. And then, i-sand lang muna natin yung mga rough na edges. Shoutout nga pala kay Michael Isidro ng My Creation Channel. Siya nagbigay nitong napakagandang sanding block. After that, iguglo ko na yung square piece dun sa angle piece natin. Pwede rin i-screw no? or kung meron kayong brad nailer, pwede rin. Kasi ako, pako lang yung gagamitin ko dito eh. Kung makikita nyo, naka-expose na yung mga matulis na part ng pako. Tsaka, naredy ko na rin yung mga ibang mga nails para hindi siya dudulas pagka kinabit na. Kasi kakapit na yung matulis na part ng pako. Eh. So, same procedure, ganun lang din yung gagawin natin sa iba hanggang sa makompleto na natin siya. So, bali, ganyan na yung magigitsura niya pag nilagay na natin yung board sa likod. And then, dun sa backer board na pagkakabitan, Nakaredy na yung mga nails tsaka naka-advance din yung mga matulis na part para pag nilagay na natin yung piece at glino dun sa board, hindi siya dudulas. And then, 
then para maging equal yung mga spacing natin gamit lang tayo ng cards para maging spacers bali 13 na playing cards ang ginamit ko dyan eh, as a spacers So, same procedure lang din naman yung gagawin natin sa iba. Pero yung dito sa gitna ng part, I decided na acrylic na lang ang gamitin as a cover para na rin makita nyo kung paano ito gumagana. Pero itong last piece natin, kung makikita nyo, straight na lang siya, no? Wala lang siyang angle kasi wala na rin paglalagyan. Ito na lang yung pinaka-wall niya. So, ito naman yung dowel na gamit ko dun sa yung una kong ginawa. Medyo mas malaki siya dito kasi nung una, yung ginamit ko yung pallet wood, eh. Kaya hindi to kasya. Pero meron akong glino dito, isang 1 port, 1 half tsaka 3 port na plywood. Ngayon, eksakto ka siyang kasya sa loob, may konting space lang. Gagamit lang tayo ng 1 and 1 per inch na hole saw para makagawa tayo ng bilog. Then, finit ko na yung mga dowels kung okay na sila. Ayan, saktong-sakto naman. So, ititrim ko na lang yung mga sides bago to ikabit sa wall. So, the way it works, pag nilagay mo yung handsaw na pataas, yan, pag hinira mo siya, maglalak na yung dowel. May matatanggal mo lang siya pag pataas yung tulak mo. Ngayon, pag lalo mong hinila yung pababa, lalo siya may ipit. Kaya kahit mabigat yung so, hindi siya malalaglag. Pwede rin naman gamitin to sa ibang bagay like ruler, or kung ano ano pang maninipis nakakasya dyan tulad nitong ruler na isa manipis lang yan ba? pero kaya niyang i-hold so there you have it guys our space saving saw rack Please do subscribe to my channel. Thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.